Hola, hola queridos amigos de Coco Trips. Me encuentro en el distrito de Chorrillos, obviamente, como dice el cartel detrás. Un distrito que es muy importante en la historia del Perú y que además es muy reconocido por su gran gastronomía. Dicen que aquí se encuentran algunas de las mejores cevicherías del Perú. Por eso hoy me dispongo a hacer una buena y verdadera recorrida gastronómica por este distrito emblemático de la ciudad de Lima. Ahora sí, arrancamos. Es espectacular, simplemente espectacular. Pues su carne es blanquísima. Porque las conchas calteras más tarde, querido. Dale boca. <risa> Bueno, y estamos en el terminal pesquero con mi querido amigo Ricardo Echegaray, chorrillano de pura cepa, ¿sí o no? Uy. Te quería hasta acá, conocer bien el barrio, el distrito. <risa> ¿Te suena familiar este terminal? Sí, claro. El terminal pesquero tiene un montón de años. Chorrillos tiene 162 años de por sí, pero el terminal, bueno, tiene muchísimo tiempo y yo venía aquí con mi papá eh, cuando los pescadores salían y comíamos el, el ceviche a las 6 de la mañana con el pescado fresquecito. Fresquito, más rico ceviche que ese no hay. No, no existe. Y me contabas vos un poco por qué la historia de Chorrillos, por qué se llama Chorrillos el claro. distrito. Chorrillos, bueno, viene de San Pedro de los Chorrillos, que es el nombre original. Sí. Eh, caían unos chorritos de agua dulce por los barrancos. Sí, se filtraban, y, ¿no? Se filtraban, entonces de ahí ha quedado como Chorrillos. Y desembocaban justamente en lo que es la playa Agua Dulce, que es emblemática también de Chorrillos. Correcto. Mire lo que es este pescado fresquito, mirá lo que es este, Richard. Cangrejito, estos son palabritas. Langostino, mejillones, ustedes le dicen choros. Langostino, pulpito, todo fresquito, increíble. Concha de abanico, calamares chiquitos. Esto es hue hue huevera, ¿no? ¿Qué es la huevera? Uy, uh, ¿es el lenguado? Señor, ¿cuánto está el kilo de lenguado? 30 soles. Gente, si quieren comprar pescado económico y fresco, acá en el terminal de chorrillos, una locura. Hola, Pucho. ¿Estás haciendo lío, hijo? ¿Estás haciendo lío? Mientras grabamos, lo tengo a Pucho que da vuelta por el terminal y la gente se vuelve loca. Bueno, y subiendo inmediatamente desde el terminal pesquero, se encuentra el famoso malecón de chorrillos, muy elegante, se ven casonas antiguas, que te muestran un poquito lo que fue en una época chorrillos, que era como que la zona más pituca, acá venía la aristocracia limeña, incluso eh, para bajar a la playa tenían un funicular, que es como una especie de ascensor que va sobre las vías del tren, en Río de Janeiro también hay, por ejemplo, bueno, la aristocracia se había armado como que toda la estructura para pasar sus fines de semana en la playa, y ahora estamos yendo camino a Sonia, que es una famosísima cevichería. Muchos quizás la recuerdan porque el famoso chef, y además uno de los mentores de esto de viajar y comer y probar cosas, el señor Anthony Bourdain vino acá con Gastón Acurio y la recontra recomendó a Sonia. Así que vamos a probar este ceviche que hace cinco años que lo quiero probar y nunca lo probé, así que vamos a ver de qué se trata. Bueno, llegamos a Sonia, acá en Chorrillos, una callecita que está a media cuadra nada más del malecón. Ahí está el cartelito. Ricardo, ¿estás listo? Sí, Pichón, ¿estás listo? Bueno, te cuento entonces. Cuenta la leyenda que Sonia era la que cocinaba y su marido, ahí está el bote, era el que traía el pescado fresco, o sea, era el pescador. Entonces, no había ceviche más fresco y más rico que el de Sonia y yo me muero por probar este ceviche. No, 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 lo sabo. Ya está, me enamoré de esta cevichería. Las Malvinas Argentinas son de América Latina. Bandera peruana, bandera argentina. Lucho, ¿cómo andamos? Bien, súper bien. Qué lindo cartel, no puedo creer. Desde 1982 claro, ustedes pusieron claro. eso. Mi padre se encargaba de la pesca fresca y deliciosa y mi madre se encargaba de. Mi madre Sonia se encargaba de cocinar toda la pesca que tenía mi padre. Ceviche más fresco que ese no había. Imposible. ¿Adrián vino acá también? Por supuesto. Gastón Acurio. Anthony Bunday. Este es el video que vi yo. Palito Ortega. ¡No! ¿Palito Ortega? ¡Claro! ¿Miguel José también? ¡Claro! Mucha gente famosa. Esta es la famosa foto de los fundadores de Sonia, mis padres. Sí. Y la herencia que se la dejaron a mi hermana, que es la, la cocinera. ¿Cómo se llama tu hermana? Sonia también. Sonia, has heredado una tradición... El legado de mi mamá, ya somos cuatro generaciones. Mi abuela, mi mamá, yo y ahora sí, que es mi hija. Preguntarte cuál es el secreto de un rico ceviche. No, el, el cariño con el que hacemos y la, los buenos productos. El ingrediente secreto es el amor. El amor, efectivamente. Sonia, encantado de conocerte. Ahora sí me toca probar y saborear esas delicias del mar que traen ustedes. Gracias, un placer. Chao, Sonia. Les cuento un dato de mi amigo Richard. Está con un problemita, ya sacó la muela de juicio, no tuvo mejor idea que esa. Y no va a poder probar el ceviche, no, Sonia, te querés morir. Probar. Me voy a morir, no puedo probar el ceviche hoy día. Piña nomás, tendrás que volver. Sí, 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 volveré de todas maneras. 
pero bueno, se ve... El panorama pinta muy, pero muy bueno, realmente me emocionó, me gusta el lugar, el ambiente es cálido, tiene esa cosa local, las redes... Eh, acá se respira chorrillos, hay que decir, es, ese sería mi eslogan. La emoción que me da cuando estos ceviches hermosos bueno. con limón, vuelo buenazo. Gente, miren lo que es este ceviche, miren lo que es este ceviche. Directo del mar al plato y a tu boca. Esta locura de la vida y el mar, llamado ceviche de la casa Sonia. Buenos pedazos, pichón. Tremendo, tremendo de rico y picante, pero tiene esa cosita del norte que es como que el ceviche más puro. Pulpito, pescadito, limón, ají, culantro, cebolla, más nada. Dale boca. Bueno, ha llegado la cuenta. El ceviche de la casa, 52 soles. Jarra de chicha, 25 soles. 77 soles es un numerito, pero hay que decir que la calidad es muy buena. Y la fama también. Entonces, un ceviche de esta categoría, bien pagado. Otra de las cevicherías famosísimas, pero famosísimas, famosísimas, eh, emblemáticas de Chorrillos es Beto. Muy, pero muy conocido. Tampoco vine nunca, primera vez. Me lo han recomendado, no una, dos millones de veces. Y hoy vamos a probar este ceviche que realmente dicen, ¿vale la pena? ¿Pichón, conoces Beto? No, ya quiero conocer. Ahí va. Sí, claro. ¿Hay protocolos o no hay protocolos? Claro que sí, hay. Ahí está, vamos. Bueno, Beto no es ningún huequito, o sea, solía hacer un hueco, hoy tiene un salón enorme, una cocina con un montón de cocineros y un segundo piso que vamos a ir ahora. Bueno, lo primero que vemos es que el local es gigante, como les decía recién. Estoy en el tercer piso, me vine acá para que haya menos bulla, esté todo más tranquilo. En la carta, pocas veces he visto tantos ceviches en una cevichería. Leche de tigre, leche de pantera, ceviche de pescado, ceviche de marisco, mixto, ceviche pulpo, ceviche de pescado y langostino, ceviche de concha negra, ceviche de erizo. Tener filete de pescado, chicharrones, arroces, tacu tacu, pastas. Es espectacular, simplemente espectacular. Ceviche de pescado y pulpo, te voy a pedir acá. 30 solcitos. Mira, 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 mira que es este ceviche con pulpo, alucinante, su rocoto ahí decorando. Vamos a ver qué tal. Está bonito, ¿eh? Y te quiero decir una cosa. Hay una buena cantidad, aparentemente una muy buena calidad y un muy buen precio. 33 lucas. Vamos a probar este sevillano. Está buena la leche tigre. Pinta bien, brillita, ¿eh? Sí. Su buen pedazo de pescado. Muy bueno y estoy impresionado con el precio igual. Tiene su, su buena dosis de picante, su buena dosis de picante. Me gusta, no, no, es, no es un exceso. Y tiene un buen punto de cebolla. Tampoco es todo cebolla, es todo pescado. Buenas sobetos. Y este es el ceviche tradicional, ¿sí o no? Ajá, de pescado y con cebolla a cuadritos. Qué buena pinta que tiene eso. Cuando decimos que se come, se come. Cuando caminamos, caminamos. Y cuando comemos, comemos. Dos más dos, cuatro. ¿Qué quiere que te diga? Mmm, está bien, ¿eh? Tengo una noticia para darte. Yo dije ceviche 30 lucas. Error. 25. Ceviche de pescado, 25. Ceviche de pescado y pulpo. 30. ¿Qué te pasa? Espectacular. Muy pero muy barato. La chicha está a 14. Y ahí nos hicieron la invitación de una causita. Muchas gracias a la gente de Beto. Felicitaciones por su chamba. Y bueno, de hecho, ellos empezaron como un hueco chiquito, ¿no, Richard? Y se fueron extendiendo hasta hacer este imperio de tres pisos. Vamos a seguir entonces con esta recorrida gastronómica por el distrito de Chorrillos. Bueno, estamos en pleno centro de Chorrillos, en el famoso mercado de La Paradita. Obviamente su nombre hace referencia al mercado de La Parada, uno de los más grandes de Lima. Estamos pasando por acá y estamos buscando un punto que también es un nombre propio, se llama Emilio y Gladys, famosa cevichería de chorrillos también, seguimos recorriendo cevicherías, probando pescados y su frescura del mar. Vamos a ver qué tal este restaurante que me han recomendado realmente muchas veces, que tampoco conozco, pero que vale la pena degustar. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Esto es Emilio y Gladys? Sí. Eh, ¿No se puede comer en el salón? Sí. ¿Sí, ¿Sí se puede? Sí. Recomendado. ¿Recomendado o no? Gladys y Emilio. Ay, ay, ay. Habla bien. Habla bien. Qué Qué rica chile. Oye, chico, hay gente que no me cree que mi mamá es cubana. Pero hemos llegado a Emilio y Gladys, lugares caletas si los hay, nos costó encontrarlo. Tuvimos que preguntarle justo el cuidacoche, estaba ahí como que escuchando el partido de la U contra el Muni. Y le preguntamos, dijo, sí, acá. Y está la puertita ahí y está para llevar. Y nos terminaron abriendo. Es literal una casa al fondo. Me encantó, me encanta. Estos datos a la gente yo sé que les gusta. Este, el huequito, el caletita, es el que todos buscamos. El que nadie conoce, pero ahora que están viendo Coco Trip, ya lo hice público, lo siento. Y vamos a probar esta comida deliciosa que 
eh, nos están ofreciendo, nos regalando su arte en el distrito de Chorrillos. Amiga Karina, acá hay solamente tres platos. Sí. ¿Cuáles son? El ceviche de conchas negras, el arroz de conchas negras y el sudado de conchas negras. Ha llegado el momento de probar el famoso ceviche de conchas negras de Emilio y Gladys. Se ve bien bueno. Ahora, ahora, ahora. Dan, 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 dan. Richard se quiere matar, todavía no puede probar. Mm. Cosa seria, Gladys, ¿eh? Nos honra con su presencia, lo preparaste tú, ¿no? ¿Esta es tu casa? Sí. Me encanta tu patio y tu ceviche de conchas negras. Tres platos hace nada más. Sí. Es el mejor ceviche de conchas negras que comí en mi vida. ¿En serio? Eh? Sí, te gustó. Realmente me parece que está muy bueno, muy bueno. Como los del norte, vamos a decir. Como los del norte. Es que yo tengo acá 28 años trabajando con las conchas negras. Estuve en una carretita en el Parque Buter, acá en Barranco. Sí. Yo paraba así, ¿ah? ¿eh? Yo decía, conchas negras, conchas negras. Ceviche de conchas negras y la gente me miraba. ¿Qué es eso? Decía, ¿no? En ese tiempo se han cola. Hay que animarse, hay que probar, es una delicia. ¿Quieres decir a la gente dónde queda? Porque es difícil llegar, Gladys. Ok. Buenos amigos, acá ustedes cuando quieren comer sus ricas conchas negras, acá en Vélez Roble 187. El teléfono es 99 3 veces 8, 0707. Emily y Gladys, cuando ustedes quieren su casa. Te amo, Gladys. Y ven a probar tus ricas tu rico sudado y arroz, no te quedas con las ganas. Nos encontramos en un punto muy importante de la historia de Chorrillos, en la ex Plaza San Pedro o Plaza Matriz, como se la conoce actualmente. Richie, contame un poquito sobre esta plaza y por qué tiene una historia tan particular. En la guerra con Chile, eh, cuando los chilenos ingresan por aquí... Invadieron quemaron, Chorrillos. Sí, y quemaron absolutamente todo. Bien. Pero dejaron la plaza intacta. O sea, fue el único pedazo de Chorrillo que quedó en pie, de alguna manera, sí. después del el, el ataque brutal Correcto. chileno. Acá está la Plaza San Pedro, muy bonita realmente, muy cerca de lo que es el Malecón Grau, que creo que no es una coincidencia que se llame como el héroe de la Guerra del Pacífico, un distrito que sufrió tanto esa guerra y esa invasión chilena. Bueno amigos, hemos llegado al final de este vlog, amigos, muchas gracias. Amigo localazo de acá de Chorrillos que me vino a hacer de guía y contar un poquito lo que es la historia de este distrito histórico del Perú. Espero ustedes también la hayan pasado tan bien como nosotros, hemos comido muy rico. Pobre Richie, le sacaron la muela de juicio y no pudo comer nada. Pero realmente he recomendado estos tres lugares, Beto, Sonia y Gladys. Tres ceviches realmente icónicos, no solamente de Lima, sino del Perú. Ustedes no olviden suscribirse al canal, darle like a la campanita. Nos vemos la próxima con muchos más videos de Coco Trips.